。天下共分九川，风土人情皆有不同。北方的漠川，兵力强盛，牧民散居。西北的苍川干燥贫瘠，物资稀缺；中部的代川山脉纵横，矿产丰富；南部的燕川地小物博，但盛产花卉和水果；东南的银川雨量充沛，四季常青。九川多以男子为尊，西南的济川却奉行一夫一妻，男女平等。人人势辣的单川，唯有女子掌家，女子泼辣豪爽，多招赘上门。东部的金川沿海，贸易兴盛，世代经商逐利，以多金者为尊。金川为九川之首。以最讲求嫡庶有别，男尊女卑。九川混战数年，直至新川得胜，订立百年和盟，由各川选送适龄女子，以新川少主缔婚为盟，不得有违。别翻了，家里练的那些你都记住了吗？记住了，记住了。别说话声。如果问你家境如何？家中三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了济川宫。家境贫庸，一无小甜脸，是有清风。注意穷酸样。好，那要问你读没读过书呢？娘吃饼。哎呀，我不吃。问你读没读过书？嗯，不认识多少字儿，但是能看懂点菜单子。坐不知转。如果非得问你擅长些什么呢？嗯，济川小女李薇，六艺四书，真知女工都不太懂，唯有佳肴品鉴上颇有深得。哎呀，你们就不要担心了，我这么说能选得上吗？我，新川少主是不会看上的。万一他们瞎了眼呢？佳母，你不信啊？你说说，咱们济川的谁愿意嫁到这种鬼地方来受罪啊？要不是你爹混得不好，这一拳头推我的女儿来跳这个混坑。都怪爹没本事。爹爹，哎，这是咋了？怎么停了？咋回事？哎，咋回事？哎，这咋了？啊，看，慢点。夫人，驴车不走了。什么情况？提示警层的，别挡路。赶驴的也来卓选了。抱歉抱歉啊，我们这个马上解决啊。抱歉啊。急什么急？来来来，老李你使劲呐，老李。哎，这哎这，你们这两个卷东西啊，再不老实，把你们做成烈火烧。可不能使用暴力，要以德服人。是啊，娘，你越说他们越不走。这天色也不早了，你们也不能送我进宫。就先送到这儿吧。那这驴咋办啊？我自有办法。哎，有效果，真可以啊！哎，这有效果。
信吧。但凡是外头的物件儿，一律不准带入新川宫中，请各川姑娘都自觉些吧。这都是什么？啊？这都不能带。进吧。单川郡主身份尊贵，川主特许持枪进宫，但这包裹得留下。什么地方能任由你这么乱带东西吗？若人人都像你这样，还有规矩可言吗？默默莫要生气，他已经知道错了，就让他走吧。姐默默，您看后边还有这么多人呢，我们早点检查完，早点收工。哎，算了算了，进去吧。啊，拿走了。哎，这是我的文书。这是何物？这是我用橙皮和桂花做的香露，这个呢是用玫瑰汁做的水胭脂。这是不是不让带进宫啊？那就孝敬二位嬷嬷了。嗯、这本女戒是我一直放在身上的书，这可以带进宫吧？哦，无妨，你带进去吧。我瞧姑娘仪态风度，定会前途无量，将来还请代替我们些。小女岂敢？以后还请嬷嬷多加照拂。进吧。嗯。小薇，好佳姐姐，真的是你？是我呀。嗯，上次爹娘带我去延春找你玩，已经过去好多年了吧？嗯，五年多了。你还是跟小时候一样漂亮可爱，你也漂亮可爱。<笑>以后遇到重要事啊，别害怕，有我呢，我保护你。这些嬷嬷就是看上去严厉一些，其实也不会把我们怎么样，而且不就收些吃的吗？一会儿宫里也会发放的。没关系，他们也没能全收走。哎呀妈！你还有啊，真好吃。嗯、此次着选呢，各川美人来的倒是不少，只可惜呀、啊，金川的那位元英郡主没来，那可是个美人中的美人，在我这最少能拿九分，差一分呢。主要是听说她过于端庄和傲慢，实属无趣。哎呀，你这从哪儿弄的画像啊？这姑娘长得还没我好看。这个是纪川选出来的独苗李薇，但听闻呢，她是个坐驴车来的奇葩。但要说美人呢、啊，蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人。燕川好嫁，此女两耳不闻窗外之事，一心只读女德之书，实属极品，大值十分。不是我说呀
，你这给人打分实在是太过分，不就是一幅画像吗？至于这么就。哎呦！我说这个确实啊，这个好，这个这个叫什么来着？好价。你借？不是你借，知己知彼，百战百胜。新春主呢，有十一位少主，但八少主英年早逝，所以剩下整整齐齐十位少主。前四位少主呢，都已经娶正妻，上朝之后在宫外开府居住；剩下的六位少主则居住在宫中。这次的着选呢，就是给剩下的几位少主婚配，像这个五少主尹齐，单纯憨直；七少主尹言呢，就是话少人好，都是良配。最后这三位啊，就是年纪尚小还不易婚配呢。看来五哥也十分中意这个好家呀。哎呀，这个女子长得吧，好像这个戏文里的仙女啊！哎，对了，秦哥，你虽然平时话不多，但是这个银川来的软丝丝啊，听闻也是个闷葫芦一个，跟七哥倒是蛮配的嘛。可惜也是个三分女、啊。师弟，你这样不太好吧？人家是清白姑娘，你这么又打分又在这说，别人说我就算了，你又不举旗，你管我做什么？我，这又是谁啊？上官郡主来自丹川，长得呢倒是能打个八分，但毕竟来自丹川嘛，这这这一分。嗯，丹川怎么了？齐哥，你又不是不知道，丹川呢多为女子掌家，如此荒唐之事，那当地女子她自然是难以出嫁，所以呢，他们只招赘婿。你说神佛保佑，父亲把谁给我都行，就这个千万别给我，我我我我可不想当赘婿。哎，那个，好家伙。是不是？看看人家。这位呢，就是二少主尹松，他是嫡出，被封为嫡长主。你看他才貌双全，智勇卓绝，是良配。可是我看你这上面写了，他也有婚配。怎么能算是良配呢？他是嫡长主，是未来的新川主啊，小傻瓜。见过嫡长主。难怪戴先生说他们最近功课欠佳，原来这心思都用在了女人身上。玩物丧志，恬不知耻啊！老师，哎，你与我是异母同胞，理应做好兄弟们的典范才是。嗯，是。每个人，罚抄三遍《道德经》，半个月后书考再有退步，罚跪四堂。嗯，是。六少主呢？六少主怎么不在上面？他也没了。啊，没有，他在这儿。嗯。少主下棋，倒是与平日行事颇为不同了、啊，不守拙。一味直取强攻，少主年境弱冠，主上却迟迟未允少主开府上朝。以下关于见，当伺机而动。庶长兄驻守墨川，如今外头都归了我那嫡长兄。三哥虽得父亲爱宗。却也要向他低头。四哥更是唯他马首是瞻，才得以开府上朝，还只得了个治理司的闲职
。我若眼下不做这养病闲人，怕是要催眉折腰了。吴少主性情顽劣，荒废学业，祖上迟迟不允他上朝。少主要想越过兄长也是不易，但今年书考，少主都是头筹。我想，祖上也该注意到了。我有满满当当九个兄弟，可父亲到底只有两只眼睛。想要得到他的关注，入仕为官，还需谋划。这次九川卓选，祖上恐怕顾不上少主。若是靠姻亲上位，反倒无趣。我想要的。都能凭自己赢回来。承让了。我知道少主心高气傲，可少主也该找寻一个可靠的妻子。丹墨两川，兵力强盛，金川富庶，代川产矿。可要是芥川，除了风水，一无是处啊。那若是选到芥川的女子，倒也不错，还能讨个下葬的好风水。哼！我等若是在婚嫁上计算，恐也父亲忌惮。谋划应恰到好处，若是太过，反噬自身。先生既然选择我，就请相信。我定不让先生失望。卓选开始。上官郡主，请上前。郡主家境如何？嬷嬷都已经叫我郡主了，还不知道我家境如何吗？见过川主川夫人，因称好家，家中父母健在，父亲兄长皆在朝做官，姐妹也都嫁与贵人。季川李威，你家中可有给你请礼仪教习？家中三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了基川宫。家境平庸，一亩小田，两袖清风。啊，川夫人，您刚刚问我什么来着？郡主在家可读过什么书啊？兵书。哦，那是男子瞧的书吧？我从来不知道读书还分男女。小女认为。女子读书，就是为了更好的服侍夫君。我们所嫁的并不是普通人，而是金川尊贵的少主，所以不可避免的触及一些外物，例如民生、正事，这些都是女子不可以去触及的。至于内务，就是少主的衣食住行、子女的教育指导，上下的关系往来，还有宅内的账务清算等等，这类书籍，小女在家的时候都有涉猎，绝对不会让各位贵人失望的。六艺四书，真正女工都不太懂，唯独佳肴品鉴上颇是。我想问。你还学过什么侍奉夫君的规矩？哎呀，其实，在我们纪川都是一夫一妻制的，没有说一定要谁侍奉谁。如果两情相悦，那就会去月老庙立誓，然后去县衙登册。如果有谁违背了夫妻之间的誓言，那乡亲们都会指责他。那你对今后的日子有什么规划？若是能如我所愿。我倒是想走遍九川，行侠仗义。我希望以后的日子里，每天都能看到夫君的笑容。今后的日子，嗯，那倒是没有想这么多。后院是平静而又祥和的，能有三个子女。等我们白发苍苍的时候，两个人还能一起去后院晒太阳。但我是郡主，确实多了一份责任，自然只能练好我的枪。护好我该护好的人，呃，只是我认为今后的日子是由现在的每一天组成的。两个人互相尊重、互相理解、互相包容，认真的过好每一天，吃好每一顿饭，就是最重要的。嗯
坐一下吧。请诸位修女殿外静候佳音。既穿着孩子不得体，好家我倒是蛮喜欢的。老五也跟我提起过他。老五不成器，若是能得这一位正头夫人，能让他稳重一些。他们问的问题我都没有预想过，你说我会不会被他们选上呀？就你刚刚答的。你肯定心想事成，肯定是选不上的。<笑>那我就放心了。小飞，你有没有办法去那边的少主别院？去那儿干嘛呀？你不是中午没吃饱吗？那少主别院的小厨房做菜可好吃了。休想诓我！说去干嘛？我没想诓你。刚刚我留下，有听到新村主说。想让我嫁给尹琦，我不愿意。我想嫁的是尹松。尹琦是谁？尹松又是谁啊？你怎么还没有分清他们两个呀？他有十个儿子，我哪能都分清啊？尹琦呢是五少主，尹松是嫡长主。尹松是嫡，那你嫁给他只能当个侧夫人。我知道。我娘说过，这女子啊，只能在后宅谋生。后宅就是我们女子要奋斗一生的事业，这跟金银铺面没有什么不同。丈夫就是东家，他的夫人不过就是个难缠的管事。我既然来务工，那我就要选九川最厉害的新川。既然来了新川，不得找一个发展前景最好的东家，那不就是嫡长主吗？你不能这么想。你这么好。得找一个爱护你、疼惜你的人，小薇。我与你不一样，你爹只有你娘一个人，你自然对姻缘是有期待的。但我，我爹不是一个好东家，我想娘跟他一辈子，只因大娘一句话，我就被认作嫡女，被送出来和亲了。我没人依靠。必须好好的替自己未来打算。这少主别人的菜，是不是真的好吃？啊，走吧。六少主公园的小飞呀，你忘了？前几日还见过呢。你这记性，嗯，哎，今日吃什么呀？哎，这个土豆和红薯是不能放在一起的。土豆洗凉，红薯洗温，放在一起，要不就是土豆发芽，要不就是红薯将了心。你们啊，一看就很少心厨房。我跟你们说道说道，如果这个，哎，一起的，一起的，一起的，这生食和食物啊，也不能放在一起。不成味儿的，如果差了味儿呢，就把它。九川女子着选后，你就要成家，父亲还说要让你开府上朝。但你整日里吊儿郎当的，交上来的文章别字满篇，我都看不下去。智利斯每月考评上朝的少主，他们可不会给你留任何面子。老四，哎，这个月他们怎么说你来着？用了相鼠里的句子。相鼠有皮，人而无疑。这是下一句是“人而无疑，不死何为？”我给你四哥谋的职位是智利斯的监视，他们的上峰，他们还敢弹劾你四哥？你自己想想又会如何呢？智利斯反正不会骂二哥，你当然站着说话不硬<咳>。你若是对我有不满。爸可以设法写折子谈和，只是千万别写个折子，还别字满篇，丢尽新川的脸面。五弟，快跟嫡长主道歉，你还想不想开府了？开不开你？不是，我就不明白了，那么多兄弟都不争气啊，为何就偏偏指着我骂呢？你这
这是干嘛呀？你这是，真是抱歉，惊扰到各位了。六弟破了我的棋局。六弟懂什么棋？别把我弄死了。对对对，我就你，你懂什么棋啊你啊？这这二哥这这残局摆这么多天，别人都破不了，就你破得了啊？我六弟若是对学棋有兴趣，不若与我再手谈一局如何？你没事吧？你个病秧子，你装什么骑车？你装什么骑车？你在这儿，你看你胃病又犯了吧你？你二哥，老六我这身子不好，你是知道了。先回去吧。东西，五哥送我一下。我我我送了他。说你当这个浑水干什么啊？你破他的棋局，你知道他这个。说的是我目送你吧，啊，去吧，我目送你，回去好好吃药啊。哎，二哥，刚才二哥教育的对，是小弟吃错了。这样。我帮二哥把那个鱼竿收了，我收鱼竿啊，我我来啊，我来。小女是燕川参选女子好家，不慎迷路，还请少主给小女指一条回去的路。啊，路路在那儿，你就沿着这儿往前走，会经过一棵柳树，然后你就朝右拐，哎，走到头，然后呢过了院门，再朝右拐，就到终一点了。多谢五少主。哎，你怎么知道我是五少主啊？这么憨的，也不会有第二个了。瞎猜的，看来猜对了。哎呀，太厉害了！哎呀，是啊，走走走走走，来，我领你过去啊，来，小心啊！哎呀呵，在这儿，在这儿。哎，这局棋倒是有趣。这破局者心思平平，看来是侥幸得知，但这布局者善用腾挪阵风之道。使得这黑棋始终无法拓展，看来这先手者足智多谋，有误绝伦。吃黑的这人才会下呢，但抱歉了，你又不是嫡长主。小女失言了，自作聪明，还请少主见谅。不要紧，刚才你说的很对，嫡长主不会怪罪你的。见过嫡长主。我这里有一些幸福，是我自己做的，就当报答少主指路之恩，谢谢寒酸，请少主不要见怪。好，好，好吧。哎呀，嫡长主殿下，我这幸福带少了，如果下次有机会再见到您，我再给您带。喂，哇，这幸福好甜啊！你怎么知道我喜欢吃甜食啊？也是猜的，是不是？五少主，刚刚您说，嗯，是这条路往哪儿走来着？我忘记了。没事，你不用记了，我带你去。哎，等等，我送你。地上住。我，这是什么事儿啊？别光会扫地啊，把那边也整理一下，好不好？然后去那边。少主，少主，您不是去拜见嫡长主了吗？怎么这么早就回来了
，懒得周全，就说胃痛，回来了。不愧是我家少主，胃痛是您的救急，竟然可以信手拈来当做借口，一般人可没有您这般机智的反应。你不用再流血白马了，这是个人就能想到。怎么会？我就不行啊！少主做戏做全套的习惯当真是好，回到府里了还捂着胃，思虑周全，严谨。我是真疼！呀呀呀呀！真疼啊！哎呀呀呀！哎呀，这是酒局又犯了呀！这是一一定是中午为了考虑戴香香的口味，你没怎么吃吧？你看看，你一向不喜欢吃那些荤腥的，你看这些人搞的，快去休息，快去休息一下。哦不不不不不、啊，还是先去用膳吧。我这就去传膳。大厨刘宝全师傅，您恩惠是自己人啊，一直备着菜呢。啊，那个小排就是焯水去过，他一旦能不能少说两句？我饿呀！我家姐姐怎么还不回来啊？好饿呀！这是最后一个菜了半年就过了，还剩这么多，不是不就浪费了吗？南瓜蒸蛋，少主先暖暖胃。蛋呢？一定是他们弄错了。少主稍等。少主，桂花糕，白灼西兰花。卓芦笋，走了，没啥能摆的了。刘伯全，这个吧。刘伯全，我再给你最后一次机会啊！你躲着我也没有用，再说要讹子，我跟你没完我。这该死的公规，白灼排骨。我回头再找你算账，我。白灼排骨，一定是我之前的打开方式不对。老樊这一次您亲自来吧。这是参选女子的玉牌啊，怎么会在这儿呢？哎，少主
侯星还是歪的。这人衣食华贵，若在上属别院，大概也是个少主。你是做什么的？哦，我是这里的侍读师傅，少主们的饭菜都要经过我先试一试，才能端上去。啊，这些菜都没事儿，我先走了。这用嘴亲自试毒，我还是第一次见。你是谁家院里？谁家？听了这个六少主啊，体弱多病，难成大事，孙川主就没有那么上心了。这宫里竟是看人下菜碟的事儿，自然而然就对六少主没有那么在意了。这样说来，他还挺没有存在感的。六少主。六少主，那你说说看，这六少主他长什么样子？他他这个人比较朦胧。朦胧，展开说说。他存在感很低，在一群人之中你很难发现他。哦，就算他站在你面前。都有可能认不出他，在宫里若有似无的。你这描述的倒是挺准确的呀。改日我见到六少主，让他犒劳你一番。那都不用了，我就是一个小小的侍读师傅，那这里都没什么问题了，我先走了。哪间院子了，也不知道他是谁，更不知道他胃痛有没有好些。我我本来是想把他送去太医院的，结果他非说自己有事儿，要我把他送回少主别院。你说他胃都疼成那样了，还回少主别院干嘛呀？他不会是想告发我吧？那我会不会掉脑袋呀？我不会不会的，你别害怕，你不认识他。他也不认识你啊，而且今日大选，宫里这么多女子，就算是盘查起来，也不一定能盘查到咱们这儿。这天啊，马上就要黑了，天黑之前，有可能接你出宫的轿子就来了呢。到时候你人在济川了，天高人远的，他们上哪儿抓你去？嗯，这要是赶回家，就是吃莲藕的季节了，也不知道能不能吃上。李姑娘。李姑娘，接您的轿子已经在门口候着了。这就来了，没想到真的来了，太好了。这新川，孤身路难的，以后就是一个人了，一定要小心些。那我走了，走吧。我走了，等我回家，我就把莲藕寄给你。嗯，这么大一袋，全都全都全都寄给你。嗯
快点，快点，就等着你了。这轿子怎么是红的呀？当然是红的啦！你是第一个都穿着下去私婚的，私婚？哎呦，我当时下去一次来就知道六色夫人您前途不可限量。六色夫人啊，六少主的侧夫人。哎，对，六少主。哎呀，哎呀，你赶紧上轿，别误了时辰。别走！哎，怎么搞错了？没搞错